నమస్తే నా పేరు పడాల గౌతమ్ మాది ములకనూరు గ్రామం భీమదేరపల్లి మండలం వరంగల్ అర్బన్ జిల్లా నేను పాలేకర్ గారి పద్ధతిలో వ్యవసాయం చేస్తున్నాను రెండు వేల పన్నెండు సంవత్సరంలో హైదరాబాద్లో పాలేకర్ గారి మీటింగ్కు మొదటిసారి హాజరైన అప్పుడు పాలేకర్ గారు చెప్పిన విషయాలు విని మనం కూడా సేంద్రీయ వ్యవసాయం చేయాలని చెప్పేసి అంటే ప్రకృతి వ్యవసాయం చేయాలని చెప్పి ఆ రోజు నుంచి అంటే రెండు వేల పన్నెండు చివరి నుంచి నేను ఈ పాలేకర్ గారి పద్ధతిలో గోవాధారిత వ్యవసాయం చేస్తున్నాను పాలేకర్ గారు ముఖ్యంగా ఒకటే చెప్పారు ఎందుకంటే మనం తినే తిండి మామూలుగా తిండి కాదు అది మన పల్లెంలో విషయం పెట్టుకొని ఆ విషయాన్ని మనం కొనుక్కొని తింటున్నాం ఇలాంటి ఆహారం తిన్నప్పుడు మనం కానీ మన పిల్లలు కానీ ఆరోగ్యంగా ఉండకుండా పోతూ ఉన్నారు అనారోగ్యాల పాలవుతున్నారు దీంతో ఎక్కువ ఇది వాడిన వల్ల క్యాన్సర్ రావడం షుగర్ రావడం బీపీ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ వస్తున్నాయి కాబట్టి ప్రకృతి సిద్ధంగా గోవుతో మనం వ్యవసాయం చేయాలి ఒక గోవు ఉంటే ముప్పై ఎకరాలు సాగు చేస్తా అని చెప్పిండు ఆ రోజు నుంచి నేను పాలేకర్ గారి పద్ధతిలో వ్యవసాయం చేయడం జరుగుతుంది తర్వాత నాకు పెట్టుబడి ఖర్చులు కూడా ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇందులో పెట్టుబడి ఖర్చు ఒకటి తగ్గుతుంది తర్వాత ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం మనకు వస్తుంది అవి తిన్నందుకు మనం కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటాం తర్వాత ఈ పాలేకర్ గారి పద్ధతే కాకుండా తర్వాత తర్వాత ఈ అంటే మనం ఈ రోజులు గడుస్తున్నా కొద్దీ ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్కరు అంటే ముఖ్యంగా అందరి ఉద్దేశం ఒక్కటే రసాయనిక ఎరువులు కానీ తర్వాత పురుగు మందులు కానీ వాడకుండా చేయాలి వ్యవసాయం అనేది అందరి ఉద్దేశం అదే పద్ధతిలో ఈ చౌహాన్ క్యూ గారి మెతల్లో కొంత ల్యాబ్ అని చెప్పి అద్దె చేస్తూ ఉన్నాం తర్వాత ఇప్పుడు నమ్మల్వారు గారి పద్ధతిలో పంచగవ్యతో వాడుతున్నాం ఈ మధ్యన మన నేషనల్ సెంటర్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ అని చెప్పి ఉత్తరప్రదేశ్ గజియాబాద్లో ఉంది డాక్టర్ కృష్ణ చంద్ర వారి టీము దాదాపు ఒక పదకొండు సంవత్సరాలు వాళ్ళు పరిశోధన చేసి వేస్ట్ డీ కంపోజర్ అని చెప్పి కనుగొనడం జరిగింది అది కూడా వాడుతున్నాను అంటే మనం రైతులం అనే వాళ్ళం ఏంటంటే ఒకటే పద్ధతి వాడాలని లేదు మొత్తానికి అంటే మనం ఎరువులు పురుగు మందులు వాడద్దు తర్వాత మనకు అనుకూలమైన మన ప్రాంతంలో లభించే వాటిని తీసుకొని మనం ఈ వ్యవసాయం చేయాలని చెప్పేసి నిర్ణయించుకొని ఈ వ్యవసాయం చేస్తున్నాం నేను మొదటిసారిగా వరి సాగు చేసినప్పుడు నాకు మొదటి పంటనే ముప్పై ఆరు బస్తాలు రావడం జరిగింది డెబ్బై కిలోల బస్తాలు ముప్పై ఆరు బస్తాలు వచ్చినాయి దాన్ని ఇక్కడే నేను మిల్లింగ్ చేసి బియ్యం అమ్మడం జరిగింది ఆరు వేల రూపాయలకి కింటా అమ్మాను మామూలుగా అయితే మార్కెట్లో మూడు వేలు మూడు వేల ఐదు వందలు ఉంటాయి ఇది ఎందుకంటే ప్రకృతి సిద్ధంగా మనం పండించినాం కాబట్టి దీనికి అంత విలువ అంటే ఆ ధర ఇచ్చి వినియోగదారులు కూడా తీసుకున్నారు ఎందుకు కారణం అంటే ఇటువంటి ప్రకృతి సిద్ధంగా పండిన ఉత్పత్తులు కనుక మనం వాడినట్టయితే అనారోగ్యాల పాలుగాము మన పిల్లలు అనారోగ్యాల పాలుగారు మన ఖర్చులు తగ్గుతాయని ఎందుకంటే డబ్బులు పెట్టి మనం విషయం తిని తిరిగి డబ్బులు పెట్టి మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుంటున్నాం అయితే ఆ విధంగా కాకుండా ఈ సేంద్రీయం తర్వాత ప్రకృతి వ్యవసాయం చౌహాన్ క్యూ మెథడు తర్వాత ఈ కృష్ణ చంద్ర మెథడ్లో వచ్చిన ఉత్పత్తులను వాడి వ్యవసాయం చేసినట్టయితే అందరు కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటారు ముఖ్యంగా జీవామృతం చేయాలి అన్నప్పుడు ఒక పది కిలోల ఆవు పేడ కావాలి అంటే ఒక వారం రోజుల లోపు ఆవు పేడ పది కి లీటర్ల ఆవు మూత్రం తర్వాత రెండు కిలోల బెల్లం బెల్లం అంటే ఈ మధ్యన నల్ల బెల్లం దొరుకుతలేదు అయితే ఉత్తమం నల్ల బెల్లం నల్ల బెల్లం దొరికినప్పుడు మార్కెట్లో దొరికిన తెల్ల బెల్లం అయినా వాడచ్చు తర్వాత రెండు కిలోల పప్పుల పిండి పప్పుల పిండి అంటే ద్విదల బీజాలు అది కావాలి అది శనగలు కానీ కందులు కానీ ఉలువలు మినుములు ఇలాంటి ఏవైనా వాడచ్చు మనకు తక్కువ ధర ఏది లభిస్తే అది రెండు కిలోల పప్పుల పిండి ఒక గుప్పెడు పుట్టమను ఇవన్నీ ఒక డ్రమ్లో కలపాలి అంటే దాదాపు రెండు వందల లీటర్ నీళ్ళు ఉంటుంది దీన్ని ఉదయం సాయంత్రం ప్రతిరోజు కలపాలి పైన ఏమైనా కవర్ చేసి పెట్టాలి అయితే ఇది మనకు పాలేకర్ గారు చెప్పేది ఏంటంటే మూడవ రోజు తర్వాత నుంచి వాడచ్చు అని వారు చెప్తారు అయితే దీని మీద ప్రభుత్వం ఈ మధ్యన ఈ మన బెంగళూరు అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు పరిశోధన చేసారు ప్రతిరోజు దీన్ని కౌంట్ తీసి తొమ్మిది నుంచి పన్నెండు రోజుల మధ్యన వాడినట్టయితే మైక్రోబ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి అది పంటలకు చాలా ఉపయోగకరం కాబట్టి మీరు ఈ పన్నెండు తొమ్మిది నుంచి పన్నెండు రోజుల మధ్యన వాడండి అని చెప్పి వాళ్ళు తెలియజేయడం జరిగింది అయితే మనం మన వీళ్ళని బట్టి నాలుగో రోజా తొమ్మిది నుంచి పన్నెండు రోజు అమ్మతానికి నాలుగు నుంచి పన్నెండు రోజులల్లో ఈ జీవామృతం వాడుకుంటే చాలా బాగుంటుంది అయితే ఈ జీవామృతాన్ని పంట అంటే కాలువ ద్వారా కానీ వడబోసి డిప్పు ద్వారా కానీ పారేయచ్చు అయితే ప్రతి పది రోజులకు ఒకసారి భూమిలో బారించినప్పుడు భూమిలో ఈ జీవామృతం వాసనకు వానపాములు ఎక్కువ సంఖ్యలో పైకి వస్తాయి అది మామూలుగా ఏంటంటే మట్టిని తిని 
మళ్ళీ మనకు పోషకాల రూపకంగా మనకు అందిస్తుంది అంటే మనం ఎరువులు వేయకుండా అని మనం ఏవైతే డబ్బులు పెట్టి మనం ఎరువులు కొరక చేస్తున్నామో దానినే ఈ వానపాములు ఇదే మన భూమిలో ఉన్న మట్టినే తింటుంది తిరిగి మనకు అందిస్తుంది దాంతో మనకు పంటలు కూడా అన్ని రకాల సూక్ష్మ పోషకాలు పద్దెనిమిది రకాల సూక్ష్మ పోషకాలు దాని ద్వారా వస్తాయి కాబట్టి ఆ పంటలు మంచి ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇది ప్రతి వారం కూడా పైన స్ప్రే చేయాలి ఈ జీవామృతం దాదాపు ఒక ఇరవై ఐదు శాతం తీసుకోవాలి నీళ్ళు డెబ్బై ఐదు శాతం లేదంటే మనం అది ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ జీవామృతం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నీళ్ళు కూడా తీసుకొని ప్రతి వారం కూడా పంటల పైన స్ప్రే చేసినట్టయితే మనం యూరియా ఇస్తే ఏ మాదిరిగా పంట చేలు పొత్తగా కనబడతాయో అదే విధంగా మనకు పంట చేలు కనబడతాయి ఇది స్ప్రే చేసినప్పుడు తర్వాత ఈ కషాయాలు ఏమైనా పెస్ట్ కంట్రోల్కు మనం రసాయనిక మందులు వాడేది దాని బదులు మనం ఇందులో అగ్ని ఆశ్రమం అనేది ఉన్నది బ్రహ్మాశ్రమం అనేది ఉన్నది దశపర్ణి కషాయం అని ఉన్నది అంటే ముఖ్యంగా ఏ పంటలు కానీ అది మన వరి చేలు కానీ కూరగాయలు కానీ పండ్ల మొక్కలు కానీ పూల మొక్కలు కానీ వేప కషాయం అనేది మనం ప్రతిసారి కనుక ప్రతి పది రోజులకు ఒకసారి పంటల పైన స్ప్రే చేస్తే ఈ పురుగులు రావు తర్వాత ఈ దోమ అనేది రాదు ఒకవేళ ఏమైనా పురుగులు గుడ్లు పెట్టినా గుడ్లోకి వెళ్ళి పిల్లలు వెళ్ళాయి ఒకవేళ పిల్లలు వెళ్ళినా అవి ఈ కషాయం ప్రభావానికి చనిపోతాయి కాబట్టి మనం ముందుగా వేప కషాయము కనుక అంటే వేప కషాయం లేదా వేప గింజలతో తీసిన ఎక్స్ట్రాక్ట్ కానీ ఇక పంటల పైన స్ప్రే చేసినట్టయితే మనకు ఈ అగ్ని అవసరం కానీ బ్రహ్మాస్త్రం కానీ వాడాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి రైతు సోదరులు అందరూ కూడా ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ఈ ఇవాళ చూస్తే ఎక్కడ చూసినా ఈ రోడ్డు వేడలుపు కార్యక్రమంలో వేప చెట్లన్నీ నరికి పారేస్తాను మనకు వేప గింజలు కరువచ్చే పరిస్థితి ఏర్పడేది ప్రభుత్వం కూడా ఏంటంటే ఈ చెట్ల మొదలు ఇవన్నీ కొట్టేయద్దు ఈ జహీరాబాదు మన వికారాబాద్ రూట్లో చెట్లు కొట్టిన వాటిని వాటిని తీసి మొదలు స్టంపింగ్ మాదిరి చేసి తీసుకుపోయి వేరే దగ్గర ప్లాంటేషన్ చేస్తున్నారు అదే రోడ్లో వెడల్పులా అయితే ఇప్పుడు ఎక్కడైతే గవర్నమెంటు ఈ వేప చెట్లు నరుకుతుందో అదే ప్రాంతానికి రోడ్ ఎంత వెడల్పు చేస్తుందో అదే ప్రాంతంలో నాటినట్టయితే మళ్ళీ వన్ ఇయర్లోనే అది చిగురుస్తుంది మన రైతులకు అవసరమే తర్వాత ఈ పొల్యూషన్ కూడా తప్పిపోతుంది ఇవాళ మొక్కలు పెంచితే మొక్కలు ఒక్క రోజుల ఎదురై దానికి ఎంతో సమయం కావాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ప్రభుత్వం ఇది గుర్తించి ఈ వృక్షాలను మళ్ళీ అక్కడనే నాటాలని చెప్పి ఒకటి నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను తర్వాత ల్యాబ్ ల్యాబ్ అంటే చౌహాన్ క్యూ గారి మెథడ్ చౌహాన్ క్యూ గారి పద్ధతిలో ల్యాబ్ అంటే అది సింపుల్ అండి అది ఏం లేదు మనం ఇంట్లో వండుకునే బియ్యం ఒక కిలో బియ్యాన్ని ఒక లీటర్ నీళ్ళతో కడగాలి ఒక లీటర్ నీళ్ళతో కడిగిన తర్వాత వచ్చే నీళ్లను ఒక ప్లాస్టిక్ కంటైనర్ అంటే మనకు ట్రాన్స్పరెంటెడ్ పారదర్శకంగా ఉండే కంటైనర్లో పోసి పైకి వెళ్ళి వైట్ పేపరా లేదా వైట్ క్లాత్తో దాన్ని సీల్ చేయాలి దీన్ని ఒక నాలుగు రోజుల తర్వాత తిరిగి తీసినప్పుడు కొంచెం పులిసినట్టు అవుతుంది ఇందులో మళ్ళీ ఒక నాలుగు లీటర్ల ఆవు పాలు లేదా గేద పాలు అందులో కలుపుకోవాలి ఈ పాలు కలిపి మళ్ళీ ఇది నాలుగు రోజుల వరకు పైన కవర్ చేసి మళ్ళీ ఒక ఫోర్ డేస్ పక్క పెట్టాలి ఫోర్ డేస్ తర్వాత ఇది లోపల ఫర్మెంట్ అవుతుంది పైన మనకు తెల్లారి కనపడుతుంది దాదాపుగా ఏంటంటే ఒక తెట్టు లాగా తేల్ తేలుతుంది అయితే ఇది నాలుగు రోజుల తర్వాత ఆ కవర్ తీసి ఆ పైన తెట్టును తీసేయాలి దాన్ని పశువులకు కానీ కోళ్ళకు కానీ ఆహారం ఇవ్వచ్చు ఆ దాని కింద కింద ఉండేదాన్ని ల్యాబ్ అంటారు దాన్ని వడబోసుకొని మనం ఒక ఆరు నెలల వరకు నిల్వ చేసుకోవచ్చు దాన్ని అయితే వెంటనే వాడాలి అనుకున్నప్పుడు దాన్ని ఒక లీటరు నీటికి రెండు ఎంఎల్ చొప్పున కలిపి అన్ని పంటలపైన కూడా స్ప్రే చేసుకోవచ్చు దాన్ని డీకంపోజర్గా కూడా వాడుకోవచ్చు మనం కంపోస్ట్ ఉన్నా అనుకోండి ఇప్పుడు ఎత్తువాము వర్మి కంపోస్ట్ అవుతుంది వర్మి కంపోస్ట్ బదులు మనమే కంపోస్ట్ను కుల పెట్టుకోవాలంటే దాన్ని వరుసలుగా పరుచుకుంటూ ఈ ల్యాబ్ కనుక స్ప్రే చేసినట్టయితే కూడా తొందరగా డీకంపోజ్ అవుతుంది రెండవది ముఖ్యంగా ఈ కోడెరువు వాడుతున్నాం మనం ఈ పంట పొలాలల్లో కోడెరువు వాడినప్పుడు ఈ వేడికి చనిపోతుంది చేస్తుంది అని అంటారు దాని బదులు ఏంటంటే మనం ఈ లేయర్స్ అంటే గుడ్ల కోళ్ళ ఎరువు ఒక ఇరవై కేజీలు తీసుకొని ఒక డ్రమ్లా కలపాలి దానికి అర లీటర్ ల్యాబ్ కనుక కలిపి మనం ప్రతిరోజు ఉదయం సాయంత్రం దాన్ని కర్రతో కలబెట్టినట్టయితే మూడు రోజులు నాలుగు రోజులల్లో అది డీకంపోజ్ అవుతుంది దాన్ని వడబోసుకొని మనం ఏ పంటలకైనా స్ప్రే చేసుకుంటే మనం యూరియా వేస్తే ఎట్లా వస్తుందో దానికంటే కూడా చాలా కలర్ఫుల్గా పంట చేయలు ఉంటాయి అసలు దాని రిజల్ట్ మనం అట్లా ఉంటుందా అని చెప్పి కూడా అనుకుంటాం అంత బాగుంటుంది తర్వాత ఫిష్ అమీనో యాసిడ్ ఉన్నది ఫిష్ అమీనో యాసిడ్ అనేది చెప్పేసి అది చేప వ్యర్థాలు మనం కూర మార్కెట్లో చేపల మార్కెట్ పోతే వ్యర్థాలు పడేస్తూ ఉంటారు దాన్ని ఒక కిలో తీసుకొ
లేదంటే దాన్ని గ్రైండ్ చేసినా మంచిది దానికి సమానంగా బెల్లం కలపాలి నల్ల బెల్లం అయితే మంచిది లేకపోతే మామూలుగా మార్కెట్లో దొరికిన బెల్లం కలపాలి దాన్ని ప్రతిరోజు కలిగి పెడితే మనకు పది రోజులల్లో అది ఫిష్ అమీన్ యాసిడ్ తయారవుతుంది దానికి ఒక లీటరు ఆవు మూత్రం యాడ్ చేసి దాన్ని బాగా కలిపి వడబోసుకొని అన్ని పంటశీల పైన రెండు నుంచి ఐదు ఎంఎల్ వరకు కనుక వాడినట్టయితే ఫ్లోరింగ్ ఇట్లా వస్తుంది ఈ పండ్లు కానీ కూరగాయలు కానీ మంచి కలర్గా నిగనిగా మెరుపుతో ఉంటుంది ఫిష్ అమీన్ యాసిడ్ కూడా చాలా మంచిది కాబట్టి రైస్ సోదరులందరూ మనకు పెద్ద పెట్టుబడి కూడా పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఇదే అమినో యాసిడ్స్ అని చెప్పి బయట మార్కెట్లో రెండు వేల రూపాయల వరకు కూడా బాటిల్స్ అమ్ముతున్నారు ఆరు వందల నుంచి రెండు వేల రూపాయలు మనం అంత పెట్టే బదులు వేస్ట్ తీసుకొని ఒక కిలో బెల్లం కలుపుకుంటే మనకు ఈ రెండు వేల రూపాయల ప్రోడక్ట్ మన ఇంట్లో ఒక యాభై రూపాయలతోనే చేసుకోగలుగుతాం కాబట్టి ఈ ఫిష్ అమినో యాసిడ్ కూడా అన్ని పంటలకు వాడవచ్చు కూరగాయలలో పన్న తోటలో అన్నిట్లో కూడా వాడవచ్చు తర్వాత ఈ వరి చేలు ఉన్నాయి ఈ వరి ఈనిన తర్వాత పులిసిన మజ్జిగ అంటే మనం పుట్ట దశలో ఉన్నప్పుడే పులిసిన మజ్జిగ అంటే ఒక లీటరు పాలు తీసుకొని దానికి ఒక మూడు లీటరు నీళ్లు కలిపి దాన్ని తోడు పెట్టాలి దాన్ని పెరుగు అయిన తర్వాత బాగా పులిసిన తర్వాత దానికి ఇంకొక మూడు లీటర్ నీళ్ళు కలుపుకొని పలుసటి మజ్జిగలాగా చేయాలి చేసి ఆ పైన వెన్న వెన్న తీసేసి మిగతా మజ్జిగను మనం ఒక ఎకరం పొలంలో స్ప్రే చేసుకున్నట్టయితే గింజ అనేది తాలుబోదు తర్వాత మనకు మంచి నిగారింపుతో అంటే కలర్ ఉంటుంది కదా గోల్డ్ కలర్తో అది వస్తుంది కాబట్టి పులిసిన మజ్జిగ వాడినప్పుడు ఏమైతుంది అంటే మనకు తెగుళ్ళు కూడా కంట్రోల్ ఉంటాయి దానికి ఇంకొక పావు కేజీ ఇంగువ కనుక పాల ఇంగువ అని దొరుకుతుంది దాన్ని మెత్తగా కలిపి అంటే దాన్ని మెత్తగా ఉంటుంది దాన్ని నీళ్ళలో కలపాలి కలిపి దీనికి యాడ్ చేసి దీన్ని కనుక పంట మీద స్ప్రే చే స్ప్రే కనుక చేస్తే ఈ తెగుళ్ళు కంట్రోల్ ఉంటాయి తర్వాత పంట కూడా మంచి దిగుబడి వస్తుంది తాళ అనేది కూడా పోదు అయితే ఈ పులిసిన మజ్జిగ అన్ని పంటలకు కూడా వాడుకోవచ్చు ఏమైనా తెగుళ్ళు వస్తాయి ఇప్పుడు కూరగాయలల్లో మన బూస్ తెగులు కానీ తర్వాత ఈ బూడిద తెగులు ఇటువంటివి వస్తాయి అటువంటి తర్వాత ఈ చుక్కల్లాగా వస్తుంది అటువంటి తుప్పు చుక్కల్లాగా అటువంటివి వచ్చినప్పుడు కూడా మనం ఈ పులిసిన మజ్జిగ ద్రావణాన్ని కనుక స్ప్రే చేస్తే అది కంట్రోల్ అవుతుంది తర్వాత వచ్చే కూరగాయలు అవన్నీ కూడా చాలా నాణ్యంగా ఉంటాయి కాబట్టి పులిసిన మజ్జిగ ద్రావణం కూడా వాడుకుంటే బాగుంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఈ సప్తాంకుర ధాన్యం అని దొరుకుతుంది సప్తాంకుర అంటే మనం శనగలు పెసర్లు ఉలువలు బొబ్బర్లు గోధుమలు నువ్వులు ఇవన్నీ తీసుకోవాలి ఏది ఒక్కొక్క వంద గ్రామ్ చొప్పున తీసుకొని నీళ్ళల్లో ఒకరోజు నానబెట్టాలి అయితే నువ్వులు ఒక పన్నెండు గంటల ముందు నానబెట్టాలి అది కొంచెం లేట్గా వస్తాయి కాబట్టి ఇవన్నీ నానబెట్టి తర్వాత మూటలు కట్టేసి మొలకలు వచ్చిన తర్వాత అంటే మనకు టూ డేస్ ఆర్ త్రీ డేస్లో అన్నీ రెండు మూడు రోజుల మొలకలు వస్తుంది ఈ మొలకలు వచ్చిన తర్వాత అన్నీ విడివిడిగానే ఉంటాయి విడివిడిగా రుబ్బాలి ఇవన్నీ మళ్ళీ కలిపేసి బాగా ఒక రెండు వందల లీటర్ నీళ్ళల్లో కలిపి మనం పంట మన వరిచేల పైన కనుక స్ప్రే చేస్తే వరి గింజలు వెయిట్ కూడా అంటే బరువు ఎక్కువ వస్తుంది మనకు గింజ తాలు ఉండదు తర్వాత వచ్చే గింజ కూడా మంచి వజన్ వస్తుంది కాబట్టి ఈ సప్తాంకుర ధాన్య కషాయం అని చెప్పి కూడా వరి చేలలో వాడుకుంటే చాలా బాగుంటుంది తర్వాత మనకు ఈ వరిలో అగ్గి తెగులు వస్తుంది అగ్గి తెగులు వచ్చినప్పుడు మనకు తొందరగా కంట్రోల్ కావాలంటే మారేడాకు అని దొరుకుతుంది మారేడాకు ఒక నాలుగైదు కిలోలు తీసుకొచ్చి దాన్ని మెత్తగా నూరాలి లేదంటే మెత్తగా అయ్యేలా దంతాలి చట్నీ లాగా దంచి ఒక పది లీటర్ ఆవు మూత్రంలో దీన్ని మరగబెట్టాలి ఒక నాలుగు పొంగు నాలుగైదు పొంగులు వచ్చేలాగా మరగబెట్టాలి బాగా తర్వాత చల్లారిన తర్వాత ఆ రోజైనా సరే లేదా మర్నాడు సాయంత్రం దాన్ని వడబోసుకొని ఒక ఎకరం పొలంలో కనుక మనం స్ప్రే చేసినట్టయితే ఈ అగ్గి తెగులు అనేది కూడా కంట్రోల్ అవుతుంది తర్వాత కా ముఖ్యంగా కాండం తులసి పురుగు వస్తుంది ఇప్పుడు ఇందులో కూడా ఇది ఉంది ఇది కాండం తులసి పురుగు అయితే దీని నివారణకు ముఖ్యంగా ఏంటంటే మనం జిల్లె డాక్ అని దొరుకుతుంది జిల్లె డాకులు కనుక తీసుకొని మనం నీళ్ళు ఎక్కడైతే వస్తుందో ఆడ ఈ జిల్లె డాకులు పెట్టి ఒక పైన రౌత్ పెడితే నీళ్ళు దానిపై నుంచి పారేస్తే ఈ జిల్లె డాకు దాని పవర్కు మనకి ఈ పురుగు అనేది తగ్గుతుంది ఇది కాండం తలుపు పురుగు అక్కడక్కడ కూడా కొన్ని జిల్లె మండలు వేయచ్చు అది వాడచ్చు రెండవది పాలకోటిష ఆకు అని దొరుకుతుంది పాలకోటిష ఆకు మన సీతాపాల ఆకు మాదిరి ఉంటుంది పలస ఉంటుంది ఆకు దాన్ని నూరి ఇంత ఈ సైజు మన క్రికెట్ బాల్ సైజు ముద్దల్లాగా వేసి ఒక మడికి అంటే ఎకరా కనీసం ఒక ఇరవై ముద్దలు కనుక వేసినట్టయితే ఇది నీళ్ళలో కరుగుతుంది ఈ పాలకోటి షాకు దాని పవర్తో మనకు ఈ కాండం తులుసు పురుగు అనేది నివారించబడుతుంది కాబట్టి కాండం తులుసు పురుగు నివారణకు ఈ పాలకోటి షాకు లేదా 
మన జిల్లెడాకు కూడా రెండు ఏదైనా ఒకటి వాడుకుంటే సరిపోతుంది తర్వాత ఈ మధ్యన ఈ వేస్ట్ డీకంపోజర్ అనేది రావడం జరిగింది వేస్ట్ డీకంపోజర్ కూడా ఇప్పుడు మేము వాడుతున్న నేను కూడా ఒక మూడు నెలల నుంచి వాడుతున్నా అది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అయితే ఈ వేస్ట్ డీకంపోజర్ అనేది డాక్టర్ కిషన్ చందర్ గారు చెప్పేది ఏంటంటే ఇది ఆవు పేడ నుంచి ఒక ఫంగస్ ద్వారా తయారైందని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు వాళ్ళు అయితే దీనికి ఇది ఒకటే కాకుండా ఇంకా మూడు ఫంగస్ యాడ్ చేశారు అయితే దాంతో ఏమవుతుందంటే మనకు ఒక గ్రోత్ ప్రమోటర్ అంటే ముందు దాన్ని ఒక కంపోస్ట్ను డీకంపోజ్ చేయడానికే వాడేవాళ్ళు తర్వాత ఇవి ఎప్పుడైతే మిగతా ఫంగస్ యాడ్ చేసిందో భూమిలోకి వెళ్ళి వచ్చే ఈ అంటే మన వేరుకుళ్ళు కాండం తులసి పురుగు ఎండు తెగులు దుంపకుళ్ళు ఇలాంటివన్నీ కూడా కంట్రోల్ ఉంటుంది తర్వాత పైనుండి వచ్చే బొప్పాయిలో కానీ మన మిర్చిలో కానీ టమాటాలో కానీ వచ్చే వైరస్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఇది అంటే దీన్ని వాడే విధానం కూడా ఏంటంటే మనం జీవామృతం అయితే ఏ విధంగా పనిచేస్తుందో ఇది అదే విధంగా పనిచేస్తుంది అయితే జీవామృతం వాడినప్పుడు ఏమవుతుందంటే భూమిలో ఈ జీవామృతం వాసనకు ఎర్త్వాంసు ఎక్కువ సంఖ్యలు వస్తాయి అదేవిధంగా వేస్ట్ డీకంపోజరు విడిగా అదొక్కటి కూడా వాడినప్పుడు భూమిలో ఎర్త్వాంసు బాగా వస్తున్నాయి భూమి బాగా గుల్లబారుతుంది తర్వాత ముఖ్యంగా మనకి ఏంటంటే రైతులకు సమస్య ఈ వేరుకుళ్ళు ఎండు తెగులు తర్వాత ఈ మొక్కదొన్నలో వీళ్ళు ఇలాంటివన్నీ కూడా కంట్రోల్ ఉంటున్నాయి కాబట్టి మనం వేస్ట్ డీకంపోజర్ కూడా మనం వాడుకోవచ్చు పైకి వెళ్ళి వచ్చే తెగు వైరస్ ఇలాంటివి కూడా కంట్రోల్ ఉంటున్నాయి తర్వాత దిగుబడి మంచి వస్తుంది ఇందులో పండిన ఇప్పుడు జీవామృతంలో అయితే ఏ విధంగా కాయగూరలు పండ్లు నిల్వ ఎక్కువ రోజులు ఉంటున్నాయి ఇందులో కూడా నిల్వ ఉంటున్నాయి తర్వాత రుచికరంగా కూడా ఉంటున్నాయి ఏది కూరగాయలు కానీ పండ్లు కానీ నిల్వ ఉంటున్నాయి రుచిగా ఉంటున్నాయి పూలు కూడా ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంటున్నాయి తర్వాత దీనికి పెద్ద రేటు కూడా లేదు వాళ్ళు ఏంటంటే మినిమంగా ఒక ఇరవై రూపాయలు ఒక బాటిల్కు వాళ్ళు దానికి రేట్ నిర్ణయించను ఆ సింపుల్గా మనం తయారు చేసుకునే విధానం కూడా ఒకసారి ఒక బాటిల్ తీసుకుంటే మన జీవితాంతం మనం అది వాడుతూనే ఉండొచ్చు ఎలా అంటే మనం పాలు పెరుగుతో ఏ విధంగా అయితే తోడు పెట్టుకుంటున్నామో అదేవిధంగా దీన్ని తయారు చేసుకోవచ్చు ఆ బాటిల్ సింపుల్ మనం ఒక డ్రమ్లో రెండు వందల లీటర్ నీళ్ళు తీసుకోవాలి ఒక రెండు కిలోల బెల్లం మెత్త దంచి నీళ్ళల్ల బొకెట్లో కలుపుకొని ఆ డ్రమ్లో పోసేయాలి తర్వాత ఈ బాటిల్లో ఇస్తారు ఆ డీ వేస్ట్ డీకంపోజర్ అనేది కర్రపుల్లతో దాన్ని కలిపి ఆ డ్రమ్లో వేసేయడమే తర్వాత దాన్ని ప్రతిరోజు ఉదయం సాయంత్రం కలపాలి మనకు ఒక రెండవ రోజు మూడవ రోజు పైన ఒక చెట్టులాగా పేరుకుంటుంది నా మూడు లేదా నాలుగో రోజు నుంచి పులిసిన అవసరం వస్తుంది అంటే వాతావరణము ఎండ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడైతే మనకు నాలుగు ఐదు రోజులనే డికంపోజర్ తయారవుతుంది సొల్యూషన్ ఒకవేళ వాతావరణం చల్ల ఉన్నది అనుకోండి వారం రోజులు టైం తీసుకుంటుంది ఈ వారం రోజుల్లో మనకు వేస్ట్ డికంపోజర్ తయారవుతుంది దీన్ని తయారైన దాన్ని మనం నేల ద్వారా ఇవ్వచ్చు నేల ద్వారా అయితేనో డైరెక్ట్ రెండు వందల లీటర్ అంటే ఎకరాకు రెండు వందల లీటరు డిప్పు ద్వారా కానీ తర్వాత కాలువ పార్కం కానీ ప్రతి వారం పది రోజులకు ఒకసారి ఇచ్చుకుంటే మనం ఒక అంటే కెమికల్స్ అంటే కెమికల్ ఫార్మింగ్ చేసే రైతులు అయితే ఇది ఒక ఐదు సార్ల భూమిలో బారిస్తే వాళ్ళు యూరియా కానీ పొటాష్ కానీ తర్వాత బాస్ఫరం కానీ వాడాల్సిన పని లేదు రెగ్యులర్గా తర్వాత ప్రతి వారం పైన కూడా స్ప్రే చేయాలి ప్రతి వారం పైన స్ప్రే చేసినట్టు ఏమవుతుందంటే మనకు పైకి వచ్చే పెస్ట్ రాదు ఈ పెయిన్ కానీ తర్వాత ఆకు ముడత ఇలాంటివన్నీ కంట్రోల్ ఉంటాయి వైరస్ కంట్రోల్ ఉంటుంది ఈ దోమ కూడా రావడం లేదు కొంతమంది రైతులు చెప్తున్నారు ఇది ఇప్పటి వరకు అంటే నేను నేను ఇప్పుడు ఈ మన మామిడి కంది వరిలో వాడుతున్న నాకు బాగానే పనిచేస్తూ ఉంది మిగతా రైతులు మా రైతు మిత్రులు కొంతమంది చెప్తున్నారు వాళ్ళు మిర్చిల వాడుతున్నారు దానిమ్మల వాడుతున్నారు చెరకుల వాడుతున్నారు తర్వాత బొప్పాయిల బొప్పాయిల వైరస్ కంట్రోల్ అయింది అని చెప్పి మిర్చిల కూడా వైరస్ వచ్చింది ఏది ఆకు అంతా ముడుచుకోకపోవడం అది కంట్రోల్ అయింది టమాటాలో కూడా కంట్రోల్ అయింది అంటే ఇది కూడా రైతులకు చాలా ఉపయోగకరం కాబట్టి రైతులు వాళ్ళకు అందుబాటులో ఉన్న ఉత్పత్తులను బట్టి జీవామృతం వాడతారా లేకపోతే చోహాన్ క్యూ గారి మిత్రలో ల్యాబ్ వాడతారా ఫిషామిన్ యాసిడ్ నమ్మల్ వారి పద్ధతిలో పంచగవ్య పంచగవ్య కూడా వాడినప్పుడు పంచగవ్య కూడా చాలా మంచిది అది వాడినప్పుడు పంటలు చాలా నాణ్యంగా ఉంటాయి అంటే మనం మధ్యమ అయితే చాలా అది రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి తయారు చేసే ప్రాసెస్ కూడా చాలా పెద్ద ఉంటుంది అందరు తయారు చేయలేరు కాబట్టి అది ఎక్కువ మంది వాడతలేరు అది వాడే వాళ్ళకు మంచి రిజల్ట్స్ ఉంటున్నాయి కాయ నాణ్యంగా ఉండడం సైజు పెరగడం మెరుతు ఉంటా ఉంటుంది అయితే అదేవిధంగా ఈ డీకంపోజర్ వాడినప్పుడు కూడా అదేవిధంగా ఉంటుంది కాబట్టి రైతులు ఎవరికైతే ఏదైతే అందుబాటులో ఉంటుందో దాన్ని వాడినట్టయితే వాళ్ళకు ఇ
నెక్స్ట్ నేను ఇప్పుడు ఈ మామిడి పెట్టానండి ఇది ఇది హై డెన్సిటీలో పెట్టినా అయితే ఇది ఆఫ్రికన్ కంట్రీ ఘనా దేశంలో ఉంది ఫస్ట్ తర్వాత ఇజ్రాయల్ ఉంది తర్వాత మన దగ్గర తమిళనాడు తమిళనాడు గవర్నమెంట్ అక్కడ కొంత పెట్టి అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు మన హైదరాబాద్లో కపిల్ ఫార్మ్స్ వాళ్ళు కూడా ఇది పెట్టింది నేను అక్కడ కపిల్ వాళ్ళ ఫార్మ్స్ వెళ్ళి నేను చూసిన నరసింహారెడ్డి గారు అని మా మిత్రుడు ఉండే ఆయనే మ్యాంగో కన్సల్టెన్సీ చేస్తాడు ఆయనతో వెళ్ళి చూసిన చూసిన తర్వాత చూసి వచ్చి ఇక్కడ నేను పెట్టడం జరిగింది అయితే ఈ మామూలు పద్ధతులు అయితే ఏమైతుందంటే ఎకరాకు యాభై నుంచి డెబ్బై మొక్కలే మామిడి మొక్కలు పెట్టడం జరుగుతుంది సాంప్రదాయ పద్ధతిలో తర్వాత అది దిగుబడి మొదటి సంవత్సరాలలో ఎక్కువ వస్తుంది పోతాంటే పోతాంటే తగ్గుతుంది మళ్ళీ అది కాయ దింపడం కష్టం తర్వాత డ్యామేజ్ అవుతుంది ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలంటే ఇబ్బంది ఒకవేళ ఈ గాలులు అవి వస్తే కూడా కాయపడిపోయే అవకాశం ఉంది అదే ఇప్పుడు ఈ మాదిరి ఐ డెన్సిటీలో పెట్టింది అనుకోండి దీన్ని చిన్నప్పటి నుంచే దీన్ని ట్రైనింగ్ అంటారు అంటే కొమ్మలు కట్ చేసుకుంటే దీన్ని గొడుగు ఆకారంలో మలవాలి గొడుగు ఆకారంలో మలిచినప్పుడు దీన్ని ఏడు ఫీట్ల వరకు హైట్ వస్తుంది ఈ కాయలు ఏంటంటే మనం నిల్చొనే దింపచ్చు కాయ గాలికి కింద పడదు రెండవది కాయకి నిల్చొని దింపుతాం కాబట్టి నాణ్యంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్స్పోర్ట్ క్వాలిటీ ఉంటుంది మనకు మూడో సంవత్సరం నుంచి కొంత వస్తుంది అయితే మనకు నాలుగో సంవత్సరం ఐదో సంవత్సరం ఆరో సంవత్సరం నుంచి నిలకడగా కాపు పెరుగుతుంది ఈ సిస్టంలో పది నుంచి ఇరవై ఐదు టన్నులు వస్తాయని వా అక్కడ వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు ఆల్రెడీ వస్తూ ఉన్నది ఇది సరే మనకు పది టన్నులు వచ్చినా సాలని చెప్పి నేను ఒక అంటే ప్రయోగాత్మకంగా నేను కొంత పెట్టడం జరిగింది అయితే ఇందులో నాకు కొంత గ్యాప్ ఏంటంటే మొక్కకు మొక్కకు మధ్యన రెండు మీటర్లు పెట్టిన వరుసల మధ్యన ఆరు మీటర్లు అయింది అది దూరం అయింది కాబట్టి ఈ ఆరు మీటర్ల మధ్యన మళ్ళీ ఈ మధ్యన దానిమ్మ తర్వాత యాపిల్ బేరు మునగ పెట్టాలని నేను అనుకుంటున్నా అదే విధంగా పెడతా అయితే ఈ ఇప్పుడు మన ఇక్కడ అంటే ఇప్పుడు మాది వరంగల్ జిల్లా ఇప్పుడు ధర్మసాగర్ దగ్గర కూడా ఒక ఫార్మర్ సంపత్ అని పెట్టిందని నాకు ఈరోజే తెలిసింది ఆరు వందల ముప్పై మొక్కలు పెట్టింది నేను పెట్టింది నాలుగు వందల ఎకరానికి నాలుగు వందల ఇరవై మొక్కలు వచ్చేలాగా నేను పెడితే ఆయన ఆరు వందల ముప్పై వచ్చేలాగా పెట్టాను కొంతమంది తమిళనాడు ఏరియాలో తొమ్మిది వందల ముప్పై మొక్కలు కూడా వచ్చినాయి కాబట్టి రైతులు తక్కువ స్థలం ఉన్న ఇది హై డెన్సిటీలో ఈ మొక్కలు ఇదే పద్ధతిలో ఒక మామిడనే కాదు దామ పెట్టచ్చు సపోటా పెట్టచ్చు వేరే ఏవైనా పెట్టచ్చు ఈ ఐ డెన్సిటీ విధానంలో పెట్టి తక్కువ స్థలంలో ఎక్కువ ఆదాయం కూడా పొందాలి చిన్న రైతులు అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా నేను రెండు వేల పన్నెండులో సుభాష్ గారి సుభాష్ పాలేకర్ గారి మీటింగ్ హాజరు కావడం జరిగింది అయితే అప్పుడు పాలేకర్ గారు దేశవాళి ఆవే కావాలి దేశవాళి ఆవు మొత్తంతోనే చేయాలని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది అయితే అప్పటికి నా దగ్గర ఆవులు లేవు అంతకుముందు బర్లు ఉంటే అవి కూడా డైరీ తీసేయడం జరిగింది అప్పుడు ఏం లేదు కాబట్టి మరి ఎలా చేయాలనే ఆలోచనలు పడ్డా అనుకోకుండా ఒకరోజు కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం జమ్మికుంట మీటింగ్ పిలిస్తే పోయింటి నేను అక్కడ ఒక ఒక మ్యాగజైన్ చూసిన మ్యా తులకరి అని చెప్పేసి ఒక మ్యాగజైన్ ఉంది అది అందులో రాసి ఉన్నది ఏంటంటే పాలేకర్ గారు దేశవాళి ఆవు ఆవు పేడ మూత్రం కావాలంటారు మరి మిగతాయి పనిచేస్తాయా చేయా అని చెప్పి వాళ్ళు దేశవాళి ఆవు తర్వాత జెర్సీ ఆవు ఎడ్లు గేదెల మూత్రం పేడతో జీవామృతం తయారు చేసి చూసింది అయితే వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే పూర్తి స్థాయిలో దాన్ని చేయలేదు అందులో ఎందుకు చేయలేదు అంటే కొన్ని ఎండిపోయినాయని చెప్పి వాళ్ళే బుక్లో రాసింది అయితే ఉత్తమం మామూలుగా ఏంటంటే అన్నిట్లా రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి అన్నీ కూడా జీవామృతం తయారీకి ఉపయోగపడతాయి కాకపోతే అన్నిట్లలో ఉత్తమం దేశవాళి ఆవు వీటితో కూడా చేస్తున్నారు తర్వాత నేను మళ్ళీ చింతగట్టు క్యాంపు వరంగల్లో మళ్ళీ పాలేకర్ గారు వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ హాజరైన అక్కడ ఒక రైతు మాట్లాడుతూ శీలం మసు అనేది అనే రైతు మాట్లాడుతూ నేను ఎడ్ల పేడ మూత్రంతోనే జీవామృతం చేసి నేను వ్యవసాయం చేస్తున్నా అని చెప్పాను చెప్తే నేను అడిగిన నాకు డౌట్ వచ్చి ఈయనే ఆవు అనబోయి ఎడ్లు అన్నాడా అని చెప్పేసి మళ్ళీ అడిగిన మీరు ఆవు అంటున్నారా ఎడ్లు అంటున్నారా అని చెప్పాను లేదండి నేను ఎద్దు పేడ మూత్రంతోనే చేస్తున్నా అన్నాడు అనక నా కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చి మా దగ్గర వర్కర్ ఉంటాడు రామకృష్ణ అని వాళ్ళ దగ్గర బర్లు ఉంటాయి వాళ్ళ బర్ల దగ్గరికి వెళ్ళి ఆవు మూత్రం కలెక్ట్ చేసుకొని మొదటి పంట తీసిన నాకు మొదటి పంట ముప్పై ఆరు బస్తాలు వచ్చిందని తర్వాతనే మళ్ళీ నేను ఆవులు తీసుకోవడం జరిగింది నాకు ఇప్పుడు అవి ఆరు అయితే ఒక మూడు అమ్మడం జరిగింది మళ్ళీ నాకు ఇప్పుడు మూడు ఉన్నాయి అయితే రసాయనిక వ్యవసాయం చేసినప్పుడు దిగుబడులు ఎక్కువ వస్తాయి పాలేకర్ గారి పద్ధతిలో మొదటితో తక్కువ వస్తాయి అయితే దీని గురించి కరీంనగర్ మీటింగ్కు పాలేకర్ గారి వచ్చినప్పుడు పర్సనల్గా నేను పాలేకర్ గారిని అడిగిన సార్ మరి ఇది కెమికల్ ఫార్మింగ్కు దీనికి చేసినప్పుడు బాగా తగ్గుతున్నాయి కదా మరి
అయితే అది ఘనజీవామృతం చేసుకోమన్నారు అయితే దాన్ని అడిగితే ఏమన్నారంటే మీరు ఒక కింటా బదులు ఒక నా ఐదు కింటాలు ఆరు కింటాలు మీరు ఘనజీవామృతం చేసేయండి పదిహేను రోజులకు ఒకసారి జీవామృతం చెప్పేది పదిహేను రోజులు ఇరవై రోజులు అనేది దాని బదులు వారానికి ఒకసారి జీవామృతం భూమిలో ఇవ్వండి వారానికి ఒకసారి పైన స్ప్రే చేయండి అట్లా అయినప్పుడు మీకు దిగుబడులు వస్తాయని పాలేకర్ గారు చెప్పినట్టు ఆ విధంగా ఫాలో అయిన వాళ్ళందరికీ కూడా మొదటి పంటనే దిగుబడులు ఎక్కువ వస్తున్నాయి తర్వాత పచ్చి రొట్ట ఎరువు కూడా ముఖ్యంగా వేయాలంటారు నేను ఫస్ట్లో ఒక ట్రాక్టరు మొత్తం అంటే పశువుల ఎరువు తర్వాత ఇంట్లో ఊడ్చిన కసువు కలిపి వేయడం జరిగింది తర్వాత జీలు కలిగిన అంటే మనం కొంత పెంట పడ్డది తర్వాత పచ్చి రొట్ట ఎరువు జీలుగా పడ్డది కాబట్టి మళ్ళీ షెడ్యూల్ ప్రకారంగా పాలేకర్ గారు చెప్పినట్టు పది రోజులకు అది వారానికి ఒకసారి భూమిలో వదలడం నీళ్ళ నీటి ద్వారా తర్వాత వారానికి ఒకసారి స్ప్రే చేయడం ఈ విధంగా చేసిన తర్వాత మధ్య ద్రావణం వాడిన ఈ సప్తాంకుర ధాన్య విషయం వాడిన ఇవన్నీ వాడిన కాబట్టి నాకు ముప్పై ఆరు బస్తాల దిగుబడి మొదటి పంటకి ముప్పై ఆరు బస్తాల దిగుబడి వచ్చింది అయితే పాలేకర్ గారు చెప్తుండు కానీ రైతులు ఫాలో కావడం లేదు ఏమంటాడంటే మీరు నీళ్లు ఎప్పటికీ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఏది ఆరు తడి పంటలాగా వరికి నీళ్లు పెడుతూ ఆరబెడుతూ పెట్టుకుంటా పోండి అని చెప్తున్నారు కానీ రైతులకి ఏంది ఇప్పటికీ కూడా నీళ్ళు ఎక్కువ ఉంటేనే వరి బతుకుతాయి అనుకో అయితే ఆ మాదిరి కానే కాదు నేను కూడా ఒక ఎకరం డ్రిప్ లాటర్స్ వేసి ఒక మడి ఎక్స్పెరిమెంటల్గా నేను చేసిన చేసినప్పుడు నాకు ఏడు బస్తాల దిగుబడి వచ్చింది కాకపోతే ఇక్కడ చాలా కలుపు సమస్య చాలా పెద్ద సమస్య నేను తట్టుకోలేకపోయినా మళ్ళీ ఆ విధానంలో పోలేదు ఈ పద్ధతిలో కూడా కలుపు మందం తెల్లం కాబట్టి కలుపు మందం ఏం వేయం కాబట్టి కలుపు బాగా వస్తుంది మాకు లేబర్ కలుపుకూలే బాగా అవుతున్నాయి ఇందులో ఇదొక్కటి శాశ్వత నివారణ ఏదైనా దొరికితే చాలా బాగుండని అందరు అనుకుంటున్నారు ఒకవేళ కలుపు నివారణ దొరికితే కూడా రైతులందరూ కూడా ఈ విధానంలోకి ముందుకు వస్తుంది నేను మొదట్లో నేను పాలేకర్ గారి పద్ధతులే ఎక్కువ ఫాలో అయినా తర్వాత మధ్యలో ఒకసారి పొన్నుస్వామి గారి ఆయిల్స్ మెథడ్ ఒక క్రాప్లో వాడడం జరిగింది అయితే బొప్పాయిల వాడినప్పుడు ఏమైందంటే ఆ బొప్పాయిలో చెట్టు తొందరగా పెరిగిపోతుంది ఆయిల్స్ వాడినప్పుడు అయితే నాకు అనిపించింది ఈ ఆయిల్స్ అనేది ఇరవై రోజులకు ఒకసారి ఇస్తే పర్వాలేదు కానీ అది రెగ్యులర్ ఇవ్వద్దు తర్వాత ముఖ్యంగా ఆయన ఇప్పుడు అన్ని రకాల ఆయిల్స్ ఏది తౌడు నూనె పల్లీల నూనె నువ్వుల నూనె ఇవన్నీ చెప్తాడు అయితే నేను ముఖ్యంగా ఏంటంటే కానుగా విప్ప వేప వాడిన ఎందుకంటే రెండు తీర్లు పనిచేస్తాయి ఇటు పోషకాలు వస్తాయి తర్వాత పెస్ట్ కంట్రోల్గా ఉంటుందని చెప్పి అది వాడిన బొప్పాయిలు వాడినప్పుడు తొందర తొందర పెరుగుతుందని బంద్ పెట్టిన ఇంకా ముఖ్యంగా ఏంటంటే సివిఆర్ మెథడ్ సివిఆర్ మెథడ్ ఏంటంటే మట్టితో వ్యవసాయం అది టాప్ సాయిలు సబ్ సాయిలు ఇవి వాళ్ళ వైపు మనకు ఏం పెట్టుబడి లేకుండా వచ్చేదంటే ఈ సివిఆర్ గారి మెథడే దాంతో కూడా నేను బొప్పాయిలు నాకు పిండి నల్లి పెద్ద సమస్య ఉండే ఏది కషాయాలు కొట్టినా ఏది చేసినా పోలేదు పిండి నల్లి తామర పురుగు ఈ రెండింటికి ఏం చేసినా సరే ఎటైతే అట్టయితే ఒకసారి ప్రయత్నం చేస్తామని చెప్పి సివిఆర్ గారి పద్ధతిలో అంటే సబ్సాయిల్ అంటే ఒక మూడు ఫీట్ల లోపటి మట్టి తీసి అంటే ఒక ఇరవై కిలోలు ఒక డ్రమ్లో కలిపి డైరెక్ట్ స్ప్రే చేసిన స్ప్రే చేస్తే నాకు తెల్లారే అక్కడక్కడ పురుగు పోడు పెట్టింది నలబడతాను వెంకటరెడ్డి గారికి ఫోన్ చేసి మాట్లాడినా సార్ మరి ఇది పరిస్థితి అంటే మీరు వాడండి ఏం లేదు మేము ద్రాక్ష తోటల్లో కూడా పిండి నల్లి సమస్య ఉంటే మేము ఈ అన్ని గుత్తులు అన్ని అందులో ముంచేది మీరు వాడితే పోతుంది కాకపోతే ప్రతి నాలుగో రోజు స్ప్రే చేయండి అన్నాడు మేము ఆ విధంగా మూడు స్ప్రేలు చేసినాం అయితే మాకు రెండో స్ప్రే వరకే లేకుండా పోయింది మూడు స్ప్రేల తర్వాత అసలు మాకు బొప్పాయిల పిండి నల్లి రాలేదు తామరపూర్ రాలేదు మళ్ళీ కనపడలేదు తర్వాత వచ్చే పూత పిండి అంతా చాలా నీట్గా ఉన్నాయి పూత కూడా చాలా పెద్ద సైజ్ వచ్చింది కొత్త ఆకులు రావడం జరిగింది కాయ కూడా చాలా నీట్గా ఉంది దానికి దీనికి తేడా చూస్తే అసలు దీనిదేనా అని ఫోటో మార్ఫింగ్ అనే మాదిరిగా అట్లా వచ్చింది ఏది సివిఆర్ గారి మట్టి ద్రావణం వాడిన తర్వాత ఇదే మట్టి ద్రావణం నేను వరిలో వాడిన మొక్కజొన్నలో వాడిన ఇప్పుడు కందిచేలో కూడా వాడుతున్నా నేను ముఖ్యంగా అంటే మాది ఇక్కడ మా ప్రాంతంలో వరి పడతారు తర్వాత మొక్కజొన్న పత్తి అయితే నేను మొదటిసారిగా మా విలేజ్లోనే బొప్పాయి సాగు చేసిన తర్వాత అల్లం పెట్టిన తర్వాత అరటి కూడా పెట్టడం జరిగింది అయితే అరటి స్టార్టింగ్లో కెమికల్ వాడినం తర్వాత మళ్ళీ ఒక మూడు నెలల తర్వాత నుంచి మళ్ళీ టోటల్గా పాలేకర్ గారి మెతల్లోనే వాడుకుంటూ వచ్చిన అల్లంలా బొప్పాయిల లాస్ట్ టైంలో సివిఆర్ గారి మెతల్లో మట్టి దావణం కూడా వాడడం జరిగింది మంచి రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి ఇక తర్వాత కంది పెట్టినాం కంది మొదటిసారే ఈ మామిడి ఐడెంటిటీ అనేది కూడా ఇది మొదటిసారి ఇప్పుడైతే ఈ పంటలలోనే వాడుతున్నాం ఇప్పుడు నాకు నాలుగున్నర ఎకరాలు ఉంది ఇంకో రెండు ఎకరాలు వేరే కూడా కౌలుకు తీసుకోవడం జరిగింది
వ్యవసాయం చూస్తూ ఉన్నాం అయితే ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయం కానీ సేంద్రీయ వ్యవసాయం కానీ సివిఆర్ గారి మిత్ర కానీ ఏ పద్ధతి అయినా కానీ అందులో ఎరువులు పురుగు మందులు వాడం వాడం కాబట్టి ఇతర రైతులు ఏంటంటే వీళ్ళు ఈరోజు కూడా మా వరికి వస్తాను లేబర్ మీరు ఇది ఎందుకు సార్ ఇది ఎందుకు చెప్తాను సపరేక ఎరువులు వేయకపోయిండు అది అని చెప్పి వాళ్ళు అంటాను అంటే వాళ్ళ విధానం ఏంటంటే వాళ్ళు ఇవి వాడద్దు సపరేక ఎరువులు వేసుకోవాలి అట్లా పోయి కొనుక్కొని రావాలి ఇట్లా మందు కొట్టాలి నడిపించుకోవాలి అంటాను నేను చెప్పిన మీరు ఇది అంతా కాదమ్మా అంటే రసాయనాలు మనం కొనుక్కొని దాంతో రోగాలు తెచ్చుకుంటాను మళ్ళీ రోగాలను కూడా పైసలు పెట్టే మళ్ళీ తగ్గించుకుంటాను ఈ పద్ధతి మంచిది కాదు అని చెప్పిన అయినా అని మా ఊళ్ళో ఒక్కరే ఫాలో అవుతూ ఉన్నారు అతను కూడా పూర్తి స్థాయిలో చేస్తలేడు తర్వాత గోపాల్పూర్లో మా ఫ్రెండ్ మురళీధర్ అని తర్వాత ఈ కొత్తకొండ దగ్గర ధర్మారం ఉంటుంది అక్కడ రాజమౌళి అని వీళ్ళు ముగ్గురు ఫాలో అవుతుంది తర్వాత నేను కూడా ఏంటంటే ఈ మధ్యన రైతు నేస్తాం అవార్డు కూడా రావడం జరిగింది అయితే నేనేందంటే ఇప్పుడు ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్స్తో దాదాపు ఒక ఆరు వేల మందితో టచ్లో ఉన్నాను నేను ఎప్పటికప్పటికి నాకు ప్రతిరోజు నిరంతరం ఫోన్లు వస్తూనే ఉంటాయి నాకు తెలిసిన వ్యవసాయ పద్ధతులు వీటి మీద ఉన్న అవగాహన వాళ్ళకి చెప్తూ ఉంటా నాకు కొన్ని ఇట్లా నష్టం జరిగింది నాకు ఫస్ట్లో నేను ఈ వ్యవసాయంలో దిగినప్పుడు నష్టం జరిగింది అటువంటి నష్టం వాళ్ళకు జరగకుండా నేను చూస్తున్నా తర్వాత వాళ్ళలో కూడా అవగాహన కల్పిస్తున్నా ఈ మధ్యన ఎక్కువ ఏంటంటే ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ కానీ డాక్టర్స్ కానీ తర్వాత రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్ కానీ చాలామంది ఈ వ్యవసాయం ప్రకృతి వ్యవసాయం చేసే దిశలుగా తర్వాత సివిఆర్ గారి మిత్ర కానీ ఏది కానీ టోటల్గా ఏంటంటే కెమికల్స్ లేని వ్యవసాయం చేయాలనే ఉద్దేశంగా చాలామంది వస్తూ ఉన్నారు నాకు ప్రతిరోజు ఫోన్లు వస్తూ ఉంటాయి అందరికి కూడా నాకు తెలిసిన విషయాలు నేను చెప్పడం జరుగుతాను నాకు తెలియకపోతే నేను తెలిసిన సీనియర్స్ దగ్గర తెలుసుకొని నేను కూడా రైతుల సూచనలు ఇస్తాను అయితే ఈ మధ్యన ఏంటంటే ఇక్కడ మోడల్ పబ్లిక్ స్కూల్ ఉంది ఈ మోడల్ పబ్లిక్ స్కూలు వాళ్ళ ప్రిన్సిపాల్ గారితో మాట్లాడినాం సార్ మరి ఇక్కడ పిల్లలకు కూడా ఒక క్లాస్ తీసుకున్నాం క్లాస్ తీసుకొని వాళ్ళకు ఈ వ్యవసాయం ప్రకృతి వ్యవసాయం గురించి తర్వాత ఇప్పుడు వేస్డి కంపోజర్ వచ్చింది ఈ పిల్లలకు కనుక తెలియజెప్తే వీళ్ళు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు తెలియజెప్తారు నేను ఏమన్నా అంటే నా దగ్గర ఉన్న సొల్యూషన్ తీసుకొచ్చి మీ దగ్గర డెమో చేస్తా దీన్ని మీరు డెవలప్ చేసుకొని స్టూడెంట్స్కు మీరు ఇవ్వాలి స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ పేరెంట్స్కు చెప్పడం వాళ్ళకి ఇవ్వడం కనీసం ఇంటి మందం ఇంట్లో కూరగాయలు దీంతో పండించుకోవాలి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న రైతులను నా దగ్గర తీసుకురాలని తీసుకొస్తే నేను వాళ్ళకి అవగాహన కల్పిస్తా మీ ఊరికి రమ్మంటే కూడా మీ ఊరు కూడా వచ్చి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా అని చెప్పి నేను వాళ్ళకి చెప్పిన ఆయన ప్రిన్సిపాల్ గారు కూడా ఒప్పుకోవడం జరిగింది ఈ నెక్స్ట్ వీక్ కా అది కాలేజీను స్కూల్లో కూడా ప్రోగ్రామ్ పెట్టడం జరిగింది అంటే వాళ్ళకు కొంచెం అవగాహన కల్పించినప్పుడే స్కూల్ స్థాయి నుంచే ఇది ఉండాలండి రెండవది ఇప్పుడు ముఖ్యంగా ఇందులో వాడేది బెల్లం వాడుతుంది ఈ బెల్లం బెల్లం మీద ఇప్పుడు మన తెలంగాణలో ఆంధ్రాలో బ్యాన్ ఉంది అయితే బెల్లం అనేది రైతు తెచ్చుకోవాలంటే భయపడుతుంది నేను మొన్న తిరువురు నుంచి ట్రాన్స్పోర్ట్లో బెల్లం తెప్పించిన అక్కడ ట్రాన్స్పోర్ట్ వాళ్ళు భయపడడం ఆటోలో తీసుకొస్తా అంటే ఆటో వాళ్ళు భయపడడం మా అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ని అడిగినాం మాకు ఒకటి నల్గొండ జిల్లాలో వాళ్ళు ఇస్తున్నారు రైతులకు ఒక ఏంటంటే ఇతను సేంద్రీయ వ్యవసాయం చేసే రైతు ఈ సేంద్రీయ వ్యవసాయంలో బెల్లం ప్రాముఖ్యత తప్పనిసరి బెల్లం వాడకం తప్పనిసరి అంటే నెలలో ఒక క్వింటాల్ అన్న వీరు వాడుతుంటారు కాబట్టి ఇది వీరు తీసుకుపోవడానికి అనుమతించాలని చెప్పి ఒక సర్టిఫికేట్ లాగా ఇచ్చింది ఫోటో పెట్టి అంటే ఎక్సైజ్ వాళ్ళు కానీ పోలీసు వాళ్ళు కానీ పట్టుకోకుండా చూస్తారు కాబట్టి సేంద్రీయ వ్యవసాయం చేసే రైతులకు ప్రభుత్వ తరఫున ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఎవరో వాళ్ళని గుర్తించాలి అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ని గుర్తించి వాళ్లకు ఈ బెల్లం తీసుకుపోయడానికి ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా చూడాలని చెప్పి ఒక రిక్వెస్ట్ చేస్తాను ఈ రైతు నేస్తం అవార్డు వచ్చినందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఆనందంగా ఉన్నది అంటే నాకు కూడా ఒక గుర్తింపు వచ్చింది గుర్తింపు అంటే ఇవాళ రేపు ఈ వ్యవసాయం గురించి అంటే ఈ వ్యవసాయం అంటే ఈ ప్రకృతి సేంద్రీయ వ్యవసాయం గురించి జనాలలో అవగాహన పెరగడానికి ముఖ్య కారణం ప్రెస్ వాళ్ళు మీడియా వాళ్ళే వీళ్ళు ఉండట్లనే ఇది అంతా బయటకు వస్తుంది తర్వాత మళ్ళీ ప్రధాన పాత్ర ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ ఉంది వాట్సాప్ ఉంది టెలిగ్రామ్ గ్రూప్స్ ఉంది ఈ గ్రూప్స్తో అంటే ఫస్ట్ ప్రెస్ తర్వాత మీడియా ద్వారా మళ్ళీ సోషల్ నెట్వర్క్లోకి వెళ్తుంది సోషల్ నెట్వర్క్ ద్వారా అప్డేట్స్ ఉంటున్నాయి ఇది అందరు కూడా అందుబాటులోకి వస్తూ ఉన్నాయి తర్వాత ఇప్పుడు మీ హెచ్ఎంటీ వాళ్ళు కూడా ఈ అంటే ఈ మధ్యన ప్రత్యేకించి దీని గురించి ఒక ఛానల్ పెట్టి కూడా బాగా ప్రోత్సహిస్తాను ఇది అందరు కూడా రైతులు మేము కూడా ఎప్పటికీ అంటే ఆ టైంకు టీవీ దగ్గర కూర్చోకున్న నెట్లోనో చూసి మేము కొత్త కొత్త విషయాలు నేర
పావు గంటకే రాళ్ళు పడ్డాయి ఒక పావు గంట సేపు రాళ్ళు పడ్డాయి రాళ్ళు పడి మొత్తం మూడు ఎకరాలు కోతకున్న వరి మొత్తం నిలపాలి అరటి మొత్తం టోటల్గా డ్యామేజ్ అయింది మళ్ళీ అది రికవరీ అవ్వడానికి నాకు కనీసం ఒక మూడు నాలుగు నెలలు సమయం తీసుకున్నది ఇక వరి అయితే రాలేదు ఇక రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నట్టే బ్యాంకుల లోన్లు ఇప్పుడు మాకంటే కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ ఉంది కాబట్టి మేము ఈరోజు అప్లై చేస్తే మాకు తెల్లారి లోన్స్ ఇస్తుంది ఎరువులు కూడా వీళ్ళు కావాలన్నా వాళ్ళు ఇస్తూ ఉన్నారు అయితే ఇతర రైతులకు ఇతర ప్రాంత రైతులకు వాళ్ళకి ఎరువులు కావాలన్నా లైన్ లైన్ నిలుచోవాల్సి వస్తా అని లోన్లు కావాలన్నా బ్యాంకు ఎన్ని రోజులు తిరుగుతారో వాళ్ళకి అర్థమైతే లేదు ఇక పంటకాలం అయిపోయినాక కూడా కొంతమందికి ఈ అప్పు దొరుకుతలేదు తర్వాత ప్రభుత్వం తరఫున రుణమాఫీ ఇచ్చిన సంతోషమే కాకపోతే ఏంటంటే ఆ లక్ష రూపాయలు ఒకసారి ఇస్తే బాగుండేదండే ఇప్పుడు అది ఏమైంది మాకు మిత్తిలకే పోయినాయి చేతులకు ఎవరికి రాలే అదే లక్ష రూపాయలు ఒకసారి రుణమాఫీ ప్రభుత్వం రైతుకు అందిస్తే కొంత రుణం మాఫీ అవు వాళ్ళకి సంతోషం ఉండు ఇది ఏమైంది బ్యాంకులకే లాభం జరిగింది కానీ రైతుకి అయితే లాభం జరగలేదు ఈ లక్ష రూపాయల రుణమాఫీ అనేది వాళ్ళకు మిత్తి రూపకంగా బ్యాంక్ వాళ్ళకి అందింది రైతుకు అందింది ఏం లేదు అన్న రైతుకు న్యాయం జరిగింది లేదు ఎరువులు ఇప్పుడు ఎరువులు ఉన్నాయండి ఇప్పుడు ఇవాళ ఎప్పు ఎరువులు ఇస్తూ ఉన్నారు ఎరువుల బదులు ఇప్పుడు ఎరువులకు సబ్సిడీ ఇచ్చే బదులు రైతుకు సేంద్రియ ఉత్పత్తులు ఇప్పుడు మన వేప పిండి తప్పనిసరి అవసరమే తర్వాత ఈ కానుగ నూనె కావాలి వేప నూనె కావాలి విప్ప నూనె కావాలి ఇలాంటివి అందించినప్పుడు ఈ పురుగు మందులతో అవసరం ఉండదు తర్వాత ఇప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంటు వాళ్ళది ఇప్పుడు వేస్డీ కంపోజర్ ఉంది అది ఇప్పటివరకు మన వ్యవసాయ అధికారులకే తెలియదు నేను చెప్తుంటే వాళ్ళే ఇదేంటిది పేరు ఎప్పుడు వినలేదు కదా అంటుండు కొంతమంది రైతులు వాళ్ళ దగ్గర అడుగుతారు కూడా వాళ్ళకి అదే వస్తుంది వాళ్ళు మళ్ళీ నాకు ఫోన్ చేస్తూ ఉన్నారు అయితే ఈ ప్రభుత్వం కూడా ఇటువంటివి వచ్చినప్పుడు వెంటనే స్పందించి రైతులకి ఇవి సరఫరా చేసి రైతులు వాళ్ళ పంటలు పండించుకున్నట్లు ఖర్చు తగ్గించుకునే ఉపాయం చూడాలి ఇవాళ పత్తి చూడండి పత్తి చూస్తే పత్తి ఎవరికి చేతికి వచ్చింది లేదు ఇప్పుడు వరి కూడా మా దగ్గర ఎన్నలేదు ఈసారి వాతావరణం చేయబట్టి వరి దిగుబడులు తగ్గి బాగా దోమపోటు వచ్చి ఒక్కొక్కరికి ఎనిమిది బస్తాలు ఇలా రావడం ఇప్పుడు రైతులందరూ కూడా ఒక్కటే అండి రైతులందరినీ నేను కోరేది ఏంటంటే మీరు ఒకేసారి గా మన ప్రకృతి వ్యవసాయమా సేంద్రీయ వ్యవసాయమా ఒకేసారి మీరు చేయాల్సిన అవసరం లేదు మీరు మీకు నమ్మకం కుదిరేదాకా కనీసం ఒక ఎకరం లేదు ఒక అర ఎకరం చేయండి అర ఎకరం మీరు ప్రకృతి వ్యవసాయం మీ ఇంటి మందం మీరు తినే తిండి గిందెల మందం మీరు కూరగాయలు వరి మీరు పండించుకోండి ఇది ప్రకృతి పద్ధతి మీకు ఇంట్లో పంట వచ్చిన తర్వాత నమ్మకం కుదురుతుంది తర్వాత మీరు అది తిన్నప్పుడు మీకు ఎలా ఉన్నది ఈ ఇంట్లో అంటే ప్రకృతి సిద్ధంగా పండించిన వరి బియ్యం తిన్నప్పుడు ఎలా ఉన్నది అనేది మీకు అర్థమవుతుంది కాబట్టి మీరు మొదటి సంవత్సరం మీరు అధైర్యం వద్దు తప్పనిసరి పంట దిగుబడులు వస్తున్నాయి మేము చేస్తున్నాం ఇప్పుడు నేను ఒక్కనే కాదు ఇప్పుడు గ్రూపులల్లోనే ఆరు వేల మంది ఉన్నారు దాదాపు మన ఆంధ్ర తెలంగాణలో కలిసి పాలేకర్ గారు చెప్పేది నలభై వేల మంది చేస్తానని చెప్తా ఉన్నాడు రైతులు మీరు ఇవే ఉత్పత్తులు అంటే పురుగు మందులు ఎరువులు వాడకుండా ఈ మన సేంద్రియ ఉత్పత్తులతో పంటలు పండించండి ఖర్చు కూడా తగ్గుతుంది మనకు అంటే దిగుబడి తక్కువ వస్తుంది అనుకుంటాం కానీ దీనికి రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇప్పుడు మార్కెట్లో ముప్పై ఐదు రూపాయలు బియ్యం ఉన్నాయి ఇదే బియ్యం డెబ్బై రూపాయలకు అమ్మేవాళ్ళు ఉన్నారు తొంభై రూపాయలు కూడా అమ్ముతున్నారు నేను అరవై రూపాయలకు ఇచ్చిన యాభై ఐదు రూపాయలకు కూడా ఇచ్చిన అంటే మనకు ఎరువులకు పెట్టుబడి తగ్గుతుంది రెండోది ఉత్పత్తి తగ్గుతుంది అనుకుంటాం కానీ మనకు రసాయనాలు లేని ఉత్పత్తులు వస్తాయి దీనికి రేటు కూడా అధికంగా వస్తాయి కాబట్టి మనకు నష్టం లేదు తప్పనిసరి సేంద్రియ పద్ధతులలోనే అందరూ ఫాలో కావాలని చెప్పేసి కోరుతున్నాం తర్వాత మన పిల్లలకు వాళ్లకు ఇప్పుడు సరే మనం అన్నిట్లా ఇప్పుడు పంజాబ్లో అయితే ఒక రైలే ప్రతిరోజు ఢిల్లీ పోతుంది అట క్యాన్సర్ ట్రైన్ అని చెప్పేసి అంటే దాని నిండా క్యాన్సర్ రోగులు అయితే పంజాబ్లో వాడినంత ఎక్కువ శాతం ఎక్కువ మోతాదుల రసాయనిక పురుగు మందులు కానీ ఎరువులు కానీ పంజాబ్ ఇండియాలో పంజాబ్ నెంబర్ వన్ అదేవిధంగా పంజాబ్లో ఇప్పుడు నెంబర్ వన్ క్యాన్సర్ ఉన్నది ప్రతిరోజు ఒక ట్రైన్ మొత్తం ఢిల్లీ పోతుందంటే మరి మీరు ఆలోచించండి మనం అలా రోగాల బారిన మనం పడద్దు మన భవిష్యత్తు మన పిల్లలు కాబట్టి పిల్లల భవిష్యత్తు బాగుండాలి కాబట్టి ఈ ప్రకృతి సిద్ధంగా పండించిన ఉత్పత్తులను వాళ్ళకి అందించి వాళ్ళు ఆరోగ్యంగా ఉండేలాగా వారు దేశానికి సేవ చేసేలాగా మీరు తోడ్పాలని చెప్పి రైతు సోదరులందరినీ ఈ సందర్భంగా కోరుతున్నాను